ഹലോ നാലാം ക്ലാസ് പരിസര പഠനം യൂണിറ്റ് വൺ വയലും വനവും കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ വയലിൽ കൂടെ ഒരു യാത്ര പോയി അല്ലേ അവിടെയുള്ള സസ്യങ്ങളെയും ജീവികളെയും ഒക്കെ കണ്ടെത്തി ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ആ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഇനി അതിൽ ഏതെല്ലാമാണ് കരയിൽ മാത്രം വസിക്കുന്നവ ജലത്തിൽ മാത്രം വസിക്കുന്നവയോ അത് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് ഒരു പട്ടികയാക്കി എഴുതാണ് നിങ്ങൾ വേണ്ടത് ഇപ്പം നമ്മൾ വയലിൽ കണ്ട ഒരുപാട് ജീവികൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ തലേ ദിവസം പറഞ്ഞ ജീവികളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ജീവികളെയൊക്കെ നോക്കുക എന്നിട്ട് ഇപ്പം നമ്മളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ പത്തിൽ ഒരു പട്ടികയുണ്ട് കരയിൽ വസിക്കുന്നവ ജലത്തിൽ വസിക്കുന്നവ എന്നാണ് ആ പട്ടിക നോക്കി അത് നിങ്ങൾ രണ്ട് ഭാഗമാക്കി എഴുതുക ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ പറഞ്ഞോട്ടെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ലഭിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് അന്വേഷിച്ച് എവിടെയാണെന്ന് നോക്കി നടക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ എന്നാലല്ലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ലൈക്ക് ചെയ്താലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ തുടരണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റേണ്ടതുണ്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമായാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ കമൻറ്റായിട്ട് എഴുതി ചോദിക്കൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് പട്ടികയാക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ കരയിൽ വസിക്കുന്ന ആകെ മൊത്തത്തിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ലിസ്റ്റ് നോക്കുക അതിന് ശേഷം അതിലുള്ളവയാണ് നമ്മൾ തരം തിരിക്കേണ്ടത് നമ്മളിപ്പോൾ മൊത്തത്തിലൊന്ന് തരം തിരിക്കാൻ നോക്കാം വയലിൽ കാണുന്ന ജീവികളുടെ പേരുകൾ നമ്മൾ എഴുതിയത് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അത് നിങ്ങൾ തരം തിരിക്കുക ഇനി നമ്മൾക്ക് കരയിൽ വസിക്കുന്നവ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആൽ എന്നാണ് ആദ്യം തന്നിട്ടുള്ളത് ആൽ ആൽ ഒരു മരമാണ് അല്ലേ ഒരുപാട് മരങ്ങളുടെ പേരുകൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ കരയിൽ വസിക്കുന്നവയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ കീരി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് കീരി ഒരു ജീവിയാണ് നമ്മുടെ കരയിൽ മാത്രം ജീവിക്കുന്ന ഒരുപാട് ജീവികളുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വയലിൽ തന്നെ എഴുതിയത് എലി പെരുച്ചായി ഒക്കെ എഴുതിയത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ അപ്പോൾ എലി പെരുച്ചായി പാമ്പ് ആട് ആമ ആന അങ്ങനെ ഒരുപാട് ജീവികളുണ്ട് ഇതിൽ ആമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സംശയമാണ് അല്ലേ അത് കരയിലാണോ വെള്ളത്തിലാണോ ജീവിക്കുന്നവ എന്ന് അപ്പോൾ ആമയ്ക്ക് കരയിലും വെള്ളത്തിലും സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു സംശയം തോന്നുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ തവളയ്ക്കും കരയിലും വെള്ളത്തിലും സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയും വെള്ളത്തിൽ നിൽക്കാനും കഴിയും അല്ലേ ഒരുപാട് നേരം തവള വെള്ളത്തിലാണ് ആമ വെള്ളത്തിലാണ് അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവ എന്നുള്ളതിൽ നമ്മൾക്ക് തവളയും ആമയും ഒക്കെ എഴുതാം അതേപോലെ തന്നെ ആമ്പൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് താമര ആമ്പൽ കുളവാഴ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പായലില്ലേ വെള്ളത്തിൽ മാത്രം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരുപാട് തരം പായലുകളുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവ വെള്ളത്തിൽ വസിക്കുന്നവ എന്നതിൽ എഴുതാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് നോക്കൂ ആൽ ആൽന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ മരങ്ങളുടെ പേര് എഴുതാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു രണ്ടോ മൂന്നോ മരങ്ങളുടെ പേര് എഴുതാനേ ഇവിടെ സ്ഥലമുള്ളൂ ആൽ തെങ്ങ് മാവ് പ്ലാവ് അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാം ഇനി കീരി എന്ന് തന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പൊന്മാൻ കുളക്കോഴി പിന്നെ കൊക്ക് തത്ത അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം പിന്നെ ജലത്തിൽ വസിക്കുന്നവ എന്നുള്ളതിൽ ആമ്പൽ താമര കുളവാഴ കുളത്തിലെ പായൽ പിന്നെ തവള മത്സ്യം ആമ അല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതുക അടുത്തത് ആമ്പൽ താമര തുടങ്ങിയ സസ്യങ്ങൾ ജലത്തിൽ വസിക്കുന്നവയല്ലേ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാണ് അല്ലേ ആമ്പലും താമരയൊക്കെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിലല്ലാതെ കരയിൽ കുഴിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കാറില്ലല്ലോ ജലത്തിൽ വസിക്കുന്നതിന് എന്തെല്ലാം അനുകൂലനങ്ങൾ അവയ്ക്ക് ഉണ്ടെന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് പരിസര പുസ്തകത്തിൽ എഴുതും 
അനുകൂലനങ്ങൾ എന്ന വാക്ക് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചതാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ജീവിക്ക് അതിൻ്റെ വാസസ്ഥലത്ത് ജീവിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ പ്രത്യേകതകൾക്കാണ് നമ്മൾ അനുകൂലനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആമ്പലിനും താമരയ്ക്കും അതിൻ്റെ ജീവിക്കുന്ന ഏതാണ് സാഹചര്യം ആ ജീവിക്കുന്ന വാസസ്ഥലം വെള്ളമാണ് ആ വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കാൻ അതിന് എന്തെല്ലാം അനുകൂലനങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇപ്പം നമ്മളുടെ സാധാരണ ചെടികളെല്ലാം കുറച്ചധികം വെള്ളം ഉണ്ടായാൽ തന്നെ ചീഞ്ഞു പോവും അല്ലേ എന്നാൽ ആമ്പലും താമരയും സ്ഥിരമായി വെള്ളത്തിൽ നിന്നിട്ടും അവയുടെ തണ്ട് ഒന്നും തന്നെ ചീഞ്ഞു പോകുന്നില്ല പൂവ് അതിൻ്റെ സമയം കഴിയുമ്പോൾ പൂവ് വാടി ചീഞ്ഞൊക്കെ പോകും ഇപ്പോൾ നമുക്കൊന്നും കൂടി പറഞ്ഞു നോക്കാം ആമ്പലിൻ്റെയും താമരയുടെയും വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുവാനുള്ള അനുകൂലനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്പർ വൺ വെള്ളത്തിലാണെങ്കിലും ആ സസ്യങ്ങൾ ചീഞ്ഞു പോകുന്നില്ല നമ്പർ ടു തണ്ടിലും ഇലകളിലും വായു അറകൾ ഉണ്ട് നമ്പർ ത്രീ ഇലകൾ ജലോപരിതലത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നു നമ്പർ ഫോർ ഇലയിൽ മെഴുകു പോലുള്ള ആവരണമുണ്ട് തോന്നില്ലേ ഇലയിൽ മെഴുകു പോലുണ്ട് എന്ന് വെള്ളമായാലൊന്നും ഇല നനഞ്ഞതുപോലെ തോന്നാറില്ലല്ലോ അത് ഇലയിൽ മെഴുകു പോലുള്ള ആവരണം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് കരയിലും വെള്ളത്തിലും ആമയും തവളയും കണ്ടോ അവ വെള്ളത്തിൽ തുഴയുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് തുഴഞ്ഞ് നിൽക്കുക നിങ്ങൾക്കൊക്കെ നീന്താൻ അറിയാമോ നീന്താൻ അറിയാത്തവർക്കൊക്കെ ഈ സമയത്ത് വെള്ളമുള്ള കുളങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അമ്മയച്ഛനൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുകയല്ലേ നീന്താൻ പഠിക്കണം നമ്മൾ ഓരോ കുട്ടിയും നീന്താൻ പഠിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഭാവിയിലുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും അത് അത്യാവശ്യമാണ് ഒരു കുട്ടി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു വിദ്യയാണ് നീന്തൽ കേട്ടോ ടീച്ചർക്കൊന്നും അത് ചെറുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും പഠിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ കുട്ടികളാവുമ്പോഴാണ് ഇത് പഠിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആമയും തവളയും വെള്ളത്തിൽ തുഴഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടോ നമ്മൾ എത്ര ആഴമുള്ള കുളങ്ങളിലാണെങ്കിലും ആളുകൾ ഇങ്ങനെ തുഴഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ അല്ലേ അതുപോലെ നല്ലവണ്ണം തുഴഞ്ഞ് സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ജീവികളാണ് ഈ ആമയും തവളയും നമ്മളോട് എന്താണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ പ നോക്കേണ്ടത് എല്ലാവരുടെയും അനുകൂലനങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കരയിലും വെള്ളത്തിലും സഞ്ചരിക്കുവാൻ സഹായകമായ എന്തെല്ലാം അനുകൂലനങ്ങളാണ് ആമയ്ക്കുള്ളവ ആമയ്ക്കുള്ളത് എന്തെല്ലാം അനുകൂലനങ്ങളാണ് ആമയ്ക്കുള്ളത് എന്ന് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആ ആമയ്ക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് ആമയുടെ നോക്കാം കേട്ടോ വഴിവഴിപ്പുള്ള ശരീരമാണ് ആമയ്ക്കുള്ളത് അതേപോലെ ഇപ്പം തുഴഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ തുഴ പോലുള്ള കാലുകളാണ് ആമയുടേത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളത്തിലൂടെ അനായാസം തുഴഞ്ഞു നീങ്ങാൻ ആമയ്ക്ക് കഴിയുന്നു ഇവയ്ക്ക് ജലത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിലേക്ക് മുങ്ങാനും ഉയർന്ന് പൊന്താനും അവയ്ക്ക് കഴിവുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ശ്വാസമിടാതെ ശ്വസിക്കാതെ ഏറെ നേരം വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ നിൽക്കുന്നതിനും ആമയ്ക്ക് കഴിയും ഇതൊക്കെയാണ് ആമയുടെ വെള്ളത്തിൽ ജീവി കരയിലൊക്കെ സഞ്ചരിക്കുവാൻ സഹായകമായ അനുകൂലനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കരയിൽ കൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയാണെങ്കിലോ ഈ കാലുകൾ കരയിലും സഞ്ചരിക്കാൻ പിടിച്ചു നിൽക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്ന കാലുകളാണ് ആമയ്ക്കുള്ളത് അതേപോലെ കരയിലെ ചൂടിനെ ഇതിനൊക്കെ ഒന്ന് നിയന്ത്രിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ആമയുടെ പുറത്ത് നല്ല പുറന്തോടും ഉണ്ട് അല്ലേ ആമയ്ക്ക് ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടുന്നതിനും വേണ്ടി കൂടിയാണ് ആ പുറന്തോടുള്ളത് പിന്നെ ഇതേപോലെ കരയിലും ജലത്തിലും ജീവിക്കാൻ തവളയ്ക്കും ഉണ്ടാവില്ലേ അനുകൂലനങ്ങൾ എന്തെല്ലാം അനുകൂലനങ്ങളാണ് തവളയ്ക്കുള്ളത് തവളയുടെ പിൻകാലുകൾ കണ്ടോ ചിത്രത്തിൽ നല്ല ബലമുള്ള കാലുകളാണ് തവളയുടെ പിൻകാലുകൾ ഈ പിൻകാലുകൾ കൊണ്ട് ജലത്തിൽ വേഗത്തിൽ തുഴയാൻ തവ തവളയ്ക്ക് കഴിയും വേഗത്തിൽ തുഴയാൻ തവളയ്ക്ക് കഴിയും ചർമ്മബന്ധിതമായ വിരലുകളാണ് ഇവയ്ക്കുള്ളത് തവളയുടെ വിരലുകൾ നോക്കൂ നിങ്ങളെപ്പോഴും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ചർമ്മബന്ധിതമായ വിരലുകൾ ആ ഓരോ വിരലുകളുടെയും ഇടയ്ക്ക് ചർമ്മമുണ്ട് ഈ വിരലുകൾ കൊണ്ട് ഒരു ഉപയോഗമുണ്ട് നീന്താൻ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നതാണ് ഈ ചർമ്മബന്ധിതമായ വിരലുകൾ 
പിന്നെ അതേപോലെ വെള്ളത്തിൽ പ്രകാശം കുറവാണ് അല്ലേ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലേക്കൊക്കെ കുറഞ്ഞ പ്രകാശത്തിലും തവളയ്ക്ക് നന്നായി കാണാൻ കഴിയും പിന്നെ നമ്മുടെ കരയിലാണെങ്കിലും അത് തവളയ്ക്ക് പിൻകാലുകളിൽ പിന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് നല്ലപോലെ നീളത്തിൽ ചാടാൻ തവളയ്ക്ക് കഴിയും അതേപോലെ തന്നെ തവളയുടെ കണ്ണ് തലയ്ക്ക് മുകളിലായതുകൊണ്ട് നല്ല വട്ടം ചുറ്റി കാണാൻ തവളയ്ക്ക് കഴിയും ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ അനുകൂലനങ്ങൾ നമ്മുടെ തവളയ്ക്കും ഉണ്ട് ഇനിയും കൂടുതൽ അനുകൂലനങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത പേജ് നോക്കുക പേജ് നമ്പർ പതിനൊന്നിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു കോളം ഞാൻ തരുകയാണ് കരയിലും ജലത്തിലും സഞ്ചരിക്കുവാൻ സഹായകമായ അനുകൂലനങ്ങളുള്ള മറ്റു ജീവികൾ ഏതെല്ലാമാണ് ഇവിടെ രണ്ട് ജീവികളുടെ പേര് തന്നിട്ടുണ്ട് താറാവ് മുതല താറാവ് മുതലേ അവിടെ ഒരു ജീവിയുടെ പേര് കൂടി എഴുതാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ അവിടെ നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമുള്ള ഒരു ജീവിയുടെ പേരും കൂടി ചേർത്തോളൂ എന്നിട്ട് അവയുടെ അനുകൂലനങ്ങൾ എഴുതി നോക്കുക കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയാലും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അത് ചർച്ച ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ബബായ്